আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস আই এম জসিমুদ্দিন আহমেদ ইউ লার্ন ইংলিশ উইথ মি ইন বেঙ্গলি ভেরি ইজিলি আমার অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি যেখানে তোমরা ইংরেজি শেখো আমার সাথে বাংলায় খুব সহজে তো আজকে আমরা ইসে ভয়েস চেঞ্জের আর কিছু রুলস শিখব ভয়েস চেঞ্জের কিছু এক্সেপশনাল রুলস আছে সেই রুলগুলো আমরা আজকে শেখার চেষ্টা করব এখানে হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস করার কিছু নিয়ম আমি আজকে শেখানোর চেষ্টা করব তো এর প্যাসিভ ভয়েস থেকে আমাদের অনেক সময় অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে আসে এবং সেখানে অনেক বাক্যে প্যাসিভের পুরো অংশটা দেওয়া থাকে আর অনেক বাক্যে প্যাসিভে যে বাই থাকে বাইয়ের পরে অবজেক্টটা দেয়া থাকে না তো আমরা আজকে সেই নিয়মটাই শিখব যে প্যাসিভ ভয়েজে যদি বাইয়ের পরে অবজেক্ট না থাকে তখন আমরা কি করব তখন প্যাসিভ ভয়েজে বাইয়ের পরে অবজেক্ট না থাকলে অ্যাক্টিভ করার সময় অতিরিক্ত সাবজেক্ট আনতে হবে আমরা প্রথমে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট বসাবো তো সেই সাবজেক্টটা বসানোর জন্য অ্যাক্টিভ ভয়েজে একটা সাবজেক্ট আমাদের বসাইতে হবে সেই সাবজেক্টটা বসানোর জন্য আমরা অতিরিক্ত একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসব এইটা কিভাবে আনবো কিসের উপরে নির্ভর করে আনবো এইটাই হচ্ছে বোঝার বিষয় তাহলে যদি কোনো একটা কাজ হয় এবং সেই কাজটা করতে কীরকম মানুষের প্রয়োজন একজন মানুষ প্রয়োজন নাকি বেশি মানুষ প্রয়োজন এইটার উপরে নির্ভর করে আমাদের অতিরিক্ত সাবজেক্টটা আসবে তো একটা কাজ করার জন্য যদি একজন মানুষই যথেষ্ট হয় তখন আমরা সেখানে অতিরিক্ত সাবজেক্ট আনবো সামোয়ান আমরা সাধারণত বাইয়ের পরে যে অবজেক্টটা থাকে সেই অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করি কিন্তু যখন না থাকবে যেমন যদি থাকে মাই পেন ওয়াজ স্টোলেন মাই পেন ওয়াজ স্টোলেন এটা প্যাসিভ ফর্মে আছে প্যাসিভ মোডে আছে এটা তোমরা সবাই এখন বুঝতে পারো আমার আগের ভয়েজের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখলে তোমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বুঝতে পারবা এবং প্যাসিভ ভয়েস থেকে আবার আমরা এখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে আনবো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এখানে যদি থাকতো মাই পেন ওয়াজ স্টোলেন বাই দ্য ম্যান তাহলে আমরা দ্য ম্যান দিয়ে বাক্যটা শুরু করতাম দ্য ম্যান স্টোল মাই পেন কিন্তু এখানে বাইয়ের পরে অবজেক্ট নাই এই নিয়মটাই আমরা আজকে শিখবো যে বাইয়ের পরে অবজেক্ট না থাকলে আমরা সাবজেক্টটা কি আনবো সাবজেক্টটা একটা আনতে হবে সেটা কি আনবো তাহলে দ্য মাই পেন ওয়াজ স্টোলেন এখানে আমরা বুঝতে পারি যে একটা কলম সেটা চুরি হয়েছিল এবং একটা কলম চুরি করার জন্য একজন মানুষই যথেষ্ট একটা কলম চুরি করার জন্য একজন মানুষই যথেষ্ট এখানে বেশি মানুষের দরকার নাই কিন্তু এখানে যে মানুষটা কলমটা চুরি করেছে সে হচ্ছে অনির্দিষ্ট তাকে আমরা দেখিনি অথবা সে কে সে তার নামটা আমরা জানি না তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে কেউ একজন এই কথাটা আনতে হবে কেউ একজন আমার কলমটি চুরি করেছে এই কথাটা আমরা বলবো যখন আমরা অনির্দিষ্ট কোনো যে লোককে চিনি না নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে নাম নাম বলতে পারছি না কেউ একজন চুরি করেছে কলমটা যেহেতু চুরি হয়েছে তার মানে কেউ একজন চুরি করেছে তাহলে সেই কেউ একজনের ইংরেজি হচ্ছে সামওয়ান এই জন্য আমাদের বাক্যের শুরুতে বসানো লাগবে সামওয়ান সামওয়ান আসবে যখন একটা কাজ করার জন্য একজন মানুষই যথেষ্ট তখন আনবো সামওয়ান আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তাহলে এবং এটা অনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো মানুষ নয় তাহলে সেখানে আনবো আমরা সামওয়ান সামওয়ান স্টোল মাই পেন কেউ একজন আমার কলমটা চুরি করেছিল সামওয়ান স্টোল মাই পেন এখন কথা হচ্ছে যে স্টোল কেন বসলো স্টোলেন থেকে স্টোল কেন বসলো এবং এই ওয়াশ কোথায় গেল তাহলে আমরা জানি যে প্যাসিভ ভয়েজে অক্সিলারি ভার্ব থাকে অ্যামিজার অথবা ওয়াজওয়ার তাহলে যেহেতু আমরা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করছি সেই জন্য এখানে ওয়াজটা উঠে যাবে এবং যেহেতু এটা প্যাসিভ ভয়েজে ছিল ওয়াজের পরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ছিল আর অ্যাক্টিভ করার সময় আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমরা মূল ভার্বটার পাস্ট ফর্ম বসাবো বিকজ এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কারণ হচ্ছে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাবো তাহলে ওয়াশটা উঠে যাবে প্যাসিভ ভয়েস থাকার কারণে ওয়াশ ছিল ওয়াশটা উঠে যাবে আর অ্যাক্টিভে 
স্টল আসবে ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে আর এই বাক্যে যে সাবজেক্ট ছিল প্যাসিভ ভয়েসে যে সাবজেক্ট ছিল সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আবার অবজেক্ট হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় যেরকম অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয় ঠিক একই রকম আবার প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করার সময় আবার এই প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে এখানে সামোয়ান কোথায় আসবে এটা আশা করি তোমাদের কাছে এখন এটা ক্লিয়ার হয়েছে যদি কোনো নাম না থাকে তাহলে আমরা এখানে সামোয়ান বসাবো সামোয়ানটা বসবে অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বেলায় যাকে আমরা চিনি না যাকে আমরা দেখিনি সেরকম ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করে তখন আসবে সামোয়ান আচ্ছা এখন হচ্ছে এটে গেল একটা কাজ করতে যদি একজন মানুষই যথেষ্ট হয় তখন লাগবে তখন আমরা আনবো সামোয়ান কিন্তু একটা কাজ করার জন্য যদি অনেক মানুষের দরকার হয় একাধিক মানুষের দরকার হয় তখন কি আনবো তখন আনবো দে দে আনবো যখন অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কোনো লোক মানুষেরা অনেক মানুষকে বোঝাবে কিন্তু তারা কোন এলাকার মানুষ বা নির্দিষ্ট কোনো এলাকার মানুষ নয় তখন আমরা আনবো দে কারণ তারা কোথার মানুষ কোন অঞ্চলের মানুষ কোন দেশের মানুষ সেটা জানি না তখন বসাবো দে দে বলতে তাহারা অনেক মানুষ হতে পারে কিন্তু তারা কারা সেটা নির্দিষ্ট নয় তখন আনবো তাহারা যদি একটা কাজ করতে বেশি মানুষের দরকার হয় বেশি মানুষের দরকার হয় কখন যখন ধরো আম আমাদের এলাকায় একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে বা অন্য এলাকায় এক একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে তখন আমরা বলবো হি ওয়াজ ইলেকটেড চেয়ারম্যান এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস তো প্যাসিভ ভয়েসে যদি থাকে হি ওয়াজ ইলেকটেড চেয়ারম্যান সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল তাহলে অ্যাক্টিভে আমরা করব যে ওই এলাকার মানুষেরা ওই এলাকার মানুষেরা মানে তাহারা তাহারা তাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিল তারা তাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিল তাহলে এরকম বাক্য থাকলে আমরা করব এই যে এখানে আমি লিখে রেখেছি হি ওয়াজ ইলেকটেড চেয়ারম্যান এটা অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কেন হবে সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এবং এই কাজটা রেজাল্টটাও যত রেজাল্টটাও প্রকাশিত হয়েছে কারণ ইলেকশনের পরে যদি রেজাল্ট প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমরা বলতে পারব না যে সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে তাহলে ভোটের ইলেকশনের রেজাল্টটা প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে তারপরেই আমরা বলতে পারব এই জন্য এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে এখন আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য কি করব এখন সে কোন এলাকার চেয়ারম্যান সেটাও কিছু বলা নাই এবং কারা তাকে নির্বাচিত করছে সেটাও আমরা জানি না তাহলে আমরা এভাবে বলবো যে তারা নির্বাচিত করছে তারা মানে যে কোনো এলাকার মানুষ কিন্তু সেটা একের বেশি একের বেশি একাধিক মানুষ অনেক মানুষ লাগে অনেক মানুষের ভোট লাগে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাহলে আমরা বলবো দে অতিরিক্ত সাবজেক্ট আসবে দে এরপরে ইলেকটেড হবে এখানে ওয়াজটা উঠে যাবে যেহেতু এটা প্যাসিভ ভয়েজে ছিল এই জন্য ওয়াজটা ছিল অ্যাক্টিভ ভয়েজে আর ওয়াজ আসবে না এখানে হবে ইলেকটেড ইলেকটেড উইক ভার্ভ এটা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মও যেরকম আর পাস্ট ফর্মও সেই রকম এটা উইক ভার্ভ সেই জন্য পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম একই রকম ইডি যুক্ত হয় ভার্ভের সাথে ইডি যুক্ত হয় যাই হোক এটা পাস্ট ফর্ম বসলো দে ইলেকটেড হিম আর কমপ্লিমেন্টটা হচ্ছে চেয়ারম্যান তারা তাকে নির্বাচিত করেছিল কি নির্বাচিত করেছিল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিল তাহলে যখন আমরা দেখলাম যে একটা কাজ করার জন্য অনেক মানুষের দরকার হবে তখন আমরা অতিরিক্ত সাবজেক্ট আনবো দে আর যখন একজন মানুষের দরকার হবে একজন মানুষই যথেষ্ট কোনো একটা কাজ করার জন্য তখন হবে সামোয়ান আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে যদি কোনো একটা দেশ সম্পর্কে কোনো কথা বলে তখন আমরা সেই দেশের নাগরিকদের নাম লিখব অতিরিক্ত সাবজেক্ট হিসেবে আসবে সেই দেশের নাগরিক যেমন এখানে খুব প্রচলিত একটা ভয়েস আছে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে রোম নগরী একদিনে তৈরি হয়নি রোম নগরী একদিনে তৈরি হয়নি রোম নগরী তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা একদিনে তৈরি হয়নি আর রোম নগরী যারা তৈরি করেছে তারা হচ্ছে রোমের অধিবাসী রোমের অধিবাসীরা রোম নগরী তৈরি করেছে অন্য দেশের মানুষ এসে তৈরি করে দেয় নেই এটা আমরা বুঝতে পারি রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে তাহলে আমরা এটা এভাবে করব যে রোমানরা একদিনে রোম নগরী তৈরি করে নাই তাহলে রোমের যারা অধিবাসী তাদেরকে বলা হয় রোমান্স রোমান যেমন ইন্ডিয়ার যারা অধিবাসী তাদেরকে যেমন বলে ইন্ডিয়ান সেরকম রোমের যারা অধিবাসী নাগরিক তাদেরকে বলে রোমান্স তাহলে দ্য রোমান্স ডিড নট 
দ্য রোমান্স ডিড নট বিল্ড রোম ইন এ ডে এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ডিড নট কেন আসলো ডিড নট ডিড নট কেন আসলো এটা প্যাসিভ ভয়েস থেকে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস করব এবং যেহেতু এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ছিল এই নট বসানোর জন্য আমাদের অক্সিলারি ভার্ব লাগবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে নেগেটিভ সেন্টেন্স করার জন্য আমাদের সাহায্যকারী ক্রিয়া লাগবে ডিড এই ডিডের পরে নট বসবে যেহেতু এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে সেজন্য আমরা ডিড আনবো ডিড নট এরপরে বিল্ট হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এটার বেস ফর্মটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মটা হচ্ছে বিল্ট বি ইউ আই এল ডি বিল্ড রোম ইন এ ডে ইন এ ডে অতিরিক্ত অংশ একদিনের মধ্যে তৈরি করে নাই তাহলে দ্য রোমান্স ডিড নট বিল্ড রোম ইন এ ডে তাহলে রোমানরা একদিনের মধ্যে রোম নগরী তৈরি করতে পারে নাই অথবা একদিনে রোম নগরী তৈরি করে নাই এটা হচ্ছে অতিরিক্ত সাবজেক্ট আসবে এখানে রোমান্স এরকম কোনো জাতি যদি বোঝায় যে একটা পুরা জাতি সেই কাজটা করে তখন আমরা সেই জাতির নামটা লিখব যেমন আমি এখানে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইন ইংল্যান্ড তাহলে এখানে আমরা পুরো জাতির নামটা নিয়ে আসবো যেমন আমি একটু বাক্যটা লিখে দেখাচ্ছি ইংলিশ ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইংল্যান্ডে ইংরেজি বলা হয় ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইন ইংল্যান্ড তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে ইংল্যান্ডে ইংরেজি বলা হয় যেমন বাংলাদেশে বাংলা বলা হয় ইংল্যান্ডে ইংরেজ ইংলিশ বলা হয় এখন এখানে আমরা অতিরিক্ত সাবজেক্ট আনতে গেলে যেহেতু এই পুরো জাতিটা ইংরেজিতে কথা বলে ইংলিশ জাতি ন্যাশন ইংলিশ ন্যাশন পুরো জাতি ইংলিশে কথা বলে সেই জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে এই ন্যাশনের নামটা প্রথমে আনতে হবে যেমন রোমান্স এনেছিলাম সেই জন্য এখে সেরকম এখানে আনবো দ্য ইংলিশ ইংলিশ জাতির নাম হচ্ছে দ্য ইংলিশ ইংরেজ ইংরেজরা ইংলিশে কথা বলে দ্য ইংলিশ স্পিক ইন ইংলিশ তাহলে আমরা এখানে লিখব দ্য ইংলিশ এটা হচ্ছে জাতি এই ইংলিশ দিয়ে ভাষা বোঝাচ্ছে না ইংলিশ জাতির নামও ইংলিশ ইংরেজ ইংরেজ দ্য ইংলিশ স্পিক স্পিক হবে এটা প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্টেন্সে ছিল সেই জন্য এখানে ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে দ্য ইংলিশ স্পিক ইংলিশ এইটাও ক্যাপিটাল লেটার ইংলিশ লিখতে হবে ইংলিশ ভাষা এবং ন্যাশন এবং দেশ যাই লিখে যেটা যেটাই বুঝাই সেটাই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে ইংলিশ যদি জাতি বুঝায় ইংলিশ ভাষা এবং ইংল্যান্ড দ্য ইংলিশ স্পিক ইংলিশ ইন ইংল্যান্ড ইংরেজরা ইংরেজিতে ইংল্যান্ডে ইংরেজিতে কথা বলে তাহলে এখানে যেটা আসলো যেহেতু পুরো জাতিকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য আমরা জাতির নামটা প্রথমে আনব কিন্তু এখানে বোঝা যাবে যে লিখছে যেমন আমি লিখলাম তাহলে আমি ইংরেজ জাতির অংশ নই আমি বলছি অন্য জাতির লোক এবং আমি ইংরেজ জাতির কথা বলছি কিন্তু এমন একটা কাজ যেটা আমাদের পুরো জাতি করে অথবা আমাদের দেশের সব মানুষ করে সেরকম যদি কোনো কথা হয় তখন আমরা উই লিখব উই কারণ এই জাতির মধ্যে এই বাংলাদেশে বা বাঙালি জাতির মধ্যে বা বাংলাদেশিদের মধ্যে আমিও আছি আমরা সবাই আছি এরকম যদি কোনো কথা হয় তখন লিখব উই উই কখন লিখব যেমন যদি বলি বেঙ্গলি অথবা বাংলা ইজ স্পোকেন ইন বাংলাদেশ ঠিক যেরকম ইংলিশ ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইন ইংল্যান্ড লিখেছিলাম সেরকম বেঙ্গলি ইজ স্পোকেন ইন বাংলাদেশ অথবা ইন আওয়ার কান্ট্রিও থাকতে পারে এখানে ইন বাংলাদেশ বেঙ্গলি ইজ স্পোকেন ইন বাংলাদেশ এখন কথা হচ্ছে এখানে আমরা লিখব না বাংলাদেশ ইজ কেন লিখব না কারণ যারা বাংলাদেশে বাংলা বলে তাদের মধ্যে আমিও আছি আমরা আছি আমরা সবাই আছি আমাদের দেশের সম্পূর্ণ মানুষ রয়েছে এই জন্য আমরা এখানে লিখব উই উই কেন আনব কারণ এই কাজটার মধ্যে আমি আমরা আমাদের দেশের পুরো জাতি এটার মধ্যে রয়েছে তাহলে আমরা লিখব 
we speak we speak bengali eta bhashar naam eta boro hater hobe bengali we speak bengali in bangladesh ekhane jodi our country thake tale erokom hobe bangladesh we speak bengali in bangladesh amra bangladeshe bangla boli abar jodi hoy rice is eaten in bangladesh তাহলেও আমরা অতিরিক্ত সাবজেক্ট নিয়ে আসবো উই কারণ আমরাই বাংলাদেশে ভাত খাই এই বাংলাদেশে যারা ভাত খায় তার মধ্যে আমিও রয়েছি আমাদের দেশের সব মানুষ রয়েছে তাহলে লিখব উই যেহেতু আমরা পুরো জাতি হিসেবে এই জিনিসটা বোঝাচ্ছি তখন আমরা বলবো উই ইট রাইস ইন বাংলাদেশ রাইস ইজ ইটেন ইন বাংলাদেশ তখন আমরা বলবো অ্যাক্টিভ করার সময় বলবো উই ইট রাইস ইন বাংলাদেশ তাহলে এই অতিরিক্ত সাবজেক্টের বিষয়টা মোটামুটি এখানে ক্লিয়ার হলো আবার একটু বলে দিচ্ছি যখন কোনো কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি যথেষ্ট হবে তখন আনব সামোয়ান এই একজন ব্যক্তিটা অনির্দিষ্ট যাকে আমরা দেখিনি অথবা চিনি না তখন আসবে সামোয়ান যদি একটা কাজ করার জন্য অনেক মানুষ দরকার হয় কিন্তু তাদের আমরা জানি না চিনি না তখন আনবো দে অনির্দিষ্ট হলে আনবো দে আবার যদি কোনো অন্য কোনো জাতি আমাদের জাতি বা আমাদের দেশের মানুষ বাদে অন্য কোনো জাতি একটা কাজ করে তখন সেই যে জাতির নাম আনব আর এমন কোনো কাজ যেটার মধ্যে আমি আছি আমরা আছি সবাই আমাদের দেশের বা আমাদের জাতির সবাই আছে তখন আনব উই আবার আমাদের দেশের মধ্যেই কোনো কাজ হয়েছে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক লোক করেছিল তখন তাদের নামটা দিতে হবে যেমন যদি হয় দ্য লিবারেশন ওয়ার লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ ফাউট ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান তখন আমরা আনব যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তাদের নামটা আনব যে তখন আনব দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ফাউট দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান কারণ এই মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ যারা করেছিল তারা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তখন আসবে দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ফাউট দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষ যারা একটা কাজ করবে তখন এই এই নিয়মটা হবে তখন আসবে তাদের নাম যে যারা এই কাজটা করেছিল তখন তাদের নামটা আসবে তাহলে আমরা মোটামুটি প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস করার যে নিয়মটা সেটা আমরা বুঝতে পারলাম মানে যে এখানে হচ্ছে বিশেষ একটা নিয়ম সেটা হচ্ছে যে যেখানে আমাদের বাইয়ের পরে অবজেক্ট থাকবে না সেখানে আমাদের অতিরিক্ত সাবজেক্ট এনে এটা অ্যাক্টিভ করতে হবে তাহলে এই নিয়মটা আশা করি তোমাদের সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবং এই আমার এই ক্লাসটায় যদি সামান্য উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে সব সময় যেটা বলি যে আমার ভিডিওটা একটা লাইক দিবা এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবা তোমাদের একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার জন্য পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার জন্য উৎসাহ যোগায় সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম